Tjena, räkna regler för potenser. Eh, vi kommer snart att gå igenom de här reglerna, inte så mycket härleda dem, utan istället titta på ett exempel som kan generaliseras till varje. Eh, vi i vårt eh, läge nu så nöjer vi oss med att eh, titta på positiva heltal m och n. Däremot är det faktiskt så att de här reglerna gäller för alla tal m och n. Eh, Nåväl, okej. Okay. A höjt till m gånger a höjt till m är lika med a höjt till m plus n. Alltså när vi multiplicerar två potenser med samma bas, då adderas exponenterna. Exempel på det. 3 höjt till 4 gånger 3 höjt till 2. Ja, det betyder ju, som ni nu vet, 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Och så gånger 3 gånger 3. Hur många, sex, eller hur många eh, treer har vi då innan alldeles? Jo, vi har fyra där och så har vi två där. Alltså har vi sex stycken. Och sex stycken treer med multiplikation emellan beskriver vi just så där. Och den här sexan är då alltså fyra där och två. Fyra plus två helt enkelt. Visst, det här mellanledet det skriver man förstås inte ut. Utan man skriver i så fall 3 upphöjt till 4 plus 2, 3 höjt till 6. <hör> Okej, okay. vid division så blir det eh, nästan likadant. Vi kan ta 3 höjt till 4 dividerat med 3 höjt till 2 istället. Nej, eh, det gör vi inte. Vi tar 3 höjt till 5 dividerat med 3 höjt till 2. Och det där skulle då bli 3 höjt till 5 minus 2, alltså 3 höjt till 3. Ska vi fundera på varför det blir så? Så kan vi igen då skriva ut de här. 5 stycken 3 här. 2 stycken 3 här. Så förkortar vi med 3. En gång. Två gånger. Hur många 3 har vi kvar? Jo. De fem vi hade från början, minus de två som stod i nämnaren. Så fem minus två är tre, vi har alltså tre upphöjt till tre. Samma sak, det här mellanledet är med för förklarings skull. Det skriver man inte ut, utan man skriver tre upphöjt till fem minus två är lika med tre upphöjt till tre. Nästa lilla grej, en potens av en potens. Hur blir det då? Ska vi ta då? 3 höjt till 2 höjt till 3 kan vi ta. Eh, Okej, okay. eh, om vi gör så här så betyder detta tre stycken sådana med multiplikation emellan. Alltså 1, 2, 3. Och var det inte de här? Det är två stycken, det är tre gånger tre, två stycken tre med gånger emellan. Så, vi får totalt två gånger tre, sex stycken tre. Samma här, de här mellanleden skriver man inte ut, utan vi skriver helt enkelt. 3 upphöjt till 2 gånger 3 som är lika med 3 höjt till 6. Okej. Okay. Ehm, en potens av en produkt. AB inom parentes höjt till 1 är lika med A höjt till 1, B höjt till 1. Ehm, Okej, okay. hur ska vi göra med det då? Ehm, 2 gånger 3 upphöjt till 3 kan vi ta. Ehm, ja, samma igen då. Det här betyder ju tre stycken sådana med multiplikation alla. Och vad var det vi hade var det för sådana? Jo, det var 2 gånger 3. Så det är 2 gånger 3 gånger 2 gånger 3 gånger 2 gånger 3. Och nu säger kommutativa lagen för multiplikation att vi får kasta om ordningen på de här. Vi kan alltså lika gärna skriva 2 gånger 2 gånger 2 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Och det här skriver vi sen som 
2 höjt till 3 och det här förstås som 3 höjt till 3. Samma sak där, det här mellanledet mest för förklarings skull. Man skriver inte ut det utan man lär sig regeln, förstår hur den funkar och skriver upp svaret direkt. Precis samma sak gäller vid division, men det är skillnaden att b får inte vara noll då. Jag hoppar faktiskt över det. Tack för att ni kollade. Hej så länge.